Всем добрый вечер. Главный тренер Родины Франк Артига. Франк, краткое резюме э, по игре э, со СКА Хабаровск. So the short commentary on the, on the game with Хабаровск. We start the game. Uh, we started the game. Um, very good feelings. A very good game. And, uh, um, many episodes that we arrive uh, easy to the to attacking third uh, uh, around the box. And opportunities to many opportunities to have a chance to score goal. Uh, but always in the in the last pass or in the last shoot, uh, we miss these opportunities. But step by step, Havaro uh, enter into the into the match. And uh, in one corner, uh, they score the first goal. And after that, 50-50 uh, was the game, uh, but the, the penalty save for our goalkeeper uh, gave us this energy to score the, the goal of the draw. But again, uh, one action in set pieces um, we received it was, uh, was very hard for us. And we have also, <laughs> we had an, another opportunity with Yushin, but we cannot uh, score. It. So um, finally, it's true that you want to achieve a big goals uh, like a two -point Premier League. We cannot uh, allow these uh, kind of goals. Хорошо, начали игру с хорошим ощущением, с хорошей игрой. Удавалось доходить до финальной третьей и достаточно легко доходили до последней трети. Но в конце не хватало какой-то последней передачи, какого-то последнего удара, последнего завершающего действия. И потом шаг за шагом позволили СК Хабаровску войти в игру. И в итоге пропустили первый гол со стандарта. И потом уже игра превратилась в игру 50 на 50. И в итоге спасенный пенальти от нашего вратаря, от Корякина, позволил нам, добавил нам энергии, добавил энергии, чтобы забить ответный гол. И ну, потом через некоторое время пропустили еще один гол со стандарта. И даже после стандарта у нас был хороший шанс у Саши Юшина, но нам не удалось забить. И э, если резюмировать, то если мы хотим выходить в премьер-лигу, то непозволительно пропускать такие голы со стандартов. СК Хабарос находится на дальнем востоке страны. У нас был долгий перелет, другой часовой пояс. Это повлияло как-то на игру? So Khabarovsk is on the other side of Russia, and we had a um, long flight, long trip uh, to this uh, city. And of course, jet lag. Do you think that it um, it changes the game or something? That, that can be our excuse. No, no, any excuse, any excuse. Uh, <clears throat> because uh, in two episodes of set pieces, uh, anyway, if you are tired or not, is only stay focused in in this action. It's not about uh, the jet lag. Absolutely no. I don't like uh, to speak about. Excuses, but uh, doesn't exist for me. So it's only about the game, and it's better to think in improve our game, improve um, the next matches. We have six matches in six finals, and depends of us to stay into four. И никаких оправданий быть не может по этому поводу, по поводу джетлека, дальнего перелета, потому что голы мы пропустили со стандартов. Если мы со стандартов голы пропускаются, в каком бы ты состоянии не был, ты просто должен быть сфокусирован. И мы пропустили это голы, поэтому никаких оправданий быть не можем. И я не люблю говорить об этом, в принципе. Это единственный наш способ, это исправляться, это менять свою игру, что-то корректировать, как-то реагировать на это. И в любом случае у нас осталось еще 6 финалов, и эти 6 финалов мы должны использовать для того, чтобы в итоге добиться результата нахождения в топ-4. Несмотря на обидное поражение, вы довольны самодачей парней? Тем, как они выкладывались на поле. Um, despite with losing, are you satisfied with the, with, the, with your, your team? They did everything to win this game. They try, they try to do it, of course. But of course, I am not uh, satisfied with the team. Mm, we are uh, fighting with a big hold, uh, with uh, four more teams. Uh, very difficult to stay into four. We did a big effort uh, during all these matches before. Uh, To win in six six matches of of eight, and to lose one game like this in in two corners, uh, of course, I'm not satisfied. We, are, we have to be more focused, uh, with uh, play with more responsibility in these actions. Uh, not only the the corners in the first half, we then win many disputes, and this is very important. Uh, it's not only to play to play offensive phase, to play aggressive. You have to win in disputes, aerial balls, second balls, and we then do it. 
Я понимаю, что моя команда сделала все возможное, но я не могу быть доволен сегодня своими парнями, потому что мы сделали достаточно большой путь, прошли и очень много игр выиграли, 6 из 8 выиграли до этого и прошли большой путь, чтобы конкурировать с этими командами с топ-4, чтобы пробиться дальше в премьер-лигу, но опять же, если мы играем такие игры, если мы расфокусированы при собственном стандарте, стандарты наших ворот, ну, это непозволительно. И это касается не только игры при стандартах. В первом тайме мы проиграли достаточно много борьбы и проиграли, мы должны были выигрывать больше верховых недоборств, больше подборов забирать и, в принципе, лучше вести борьбу. Поэтому я не могу сказать, что я сегодня доволен командой в этом плане, но, опять же, есть время исправляться.